จเจริญพรท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของสังคมยุคใหม่ซึ่งเป็นสังคมที่อยู่กับเทคโนโลยีโดยเฉพาะบุตรลูกบุตรหลานของเราลูกหลานของเราเนี่ยกำลังเสพสื่อกันเสพกันอย่างเมามันเป็นยุคของเทคโนโลยขยี้ทำไมถึงว่าเป็นขยี้ล่ะทำไมถึงไม่พูดเป็นเทคโนโลยีเพราะว่ามันขยี้จิตใจของบุตรหลานของลูกหลานของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราแทบทุกคนในสมัยนี้นะส่วนใหญ่โยมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในเรื่องของสังคมก้มหน้าเสพสื่อเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำนะเราสังเกตได้เลยว่าเวลาเราไม่สบอารมณ์ใครสักคนหนึ่งเวลาเราอ่านคอมเมนต์ใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะวิดีโอนากราบรถกูบ้างอะไรบ้างต่างๆนานานะเช่นวิดีโอเมื่อปีก่อนของเก่งเกียร์นะเราก็ไปเสพสื่อแล้วก็ไปด่าไปประนามนาหลายคนก็ไปแชร์ความคิดเห็นต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอข้อความบางคนที่เขามาว่าเรามาด่าเราหรือไปกระทบกับสถาบันต่างๆนานาเนี่ยเราก็เกิดอาการที่ว่าเฮ้ยไม่พอใจนะไม่พอใจยังไงพอเราไม่พอใจไม่สบอารมณ์เราก็โกรธเราก็เกลียดเขาบางทีก็พิมพ์ข้อความไปด่าไปคอมเมนต์แรงๆไปด่าแรงๆนะถึงกระโทรไปด่าเขาบ้างนะเพราะว่านะเพราะทำไมเราถึงเป็นเช่นนั้นวันนี้เราเรามาเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ๆนะแต่ถ้าเวลาเราเจออะไรที่ไม่ชอบไม่ชอบใจไม่อะไรเนี่ยอย่าพึ่งส่งข้อความไปด่าไปอะไรเพราะนะเพราะแม้คำพูดหรือข้อความของเรามันจะลบหายไปได้แต่มันยังคงบาดอยู่ที่ใจมันฝังลึกอยู่ในใจดังนั้นเวลาเราพูดถึงใครไม่ดีสักคนเนี่ยมันเปรียบเสมือนรอยสักนะเปรียบเสมือนในการสักเวลาสักเนี่ยมันสักง่ายในตอนสักแต่มันยากตอนลบลบเท่าไหร่ก็ลบยากเพราะมันฝังลึกเข้าไปในหัวใจไม่ใช่เข็นเนื้อนั่นคือคำพูดของมนุษย์คำพูดของคนฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดหรือที่เราจะเขียนอะไรให้เราคิดให้นิดหนึ่งว่าคำพูดของเราข้อความของเรามันทำให้ใครเจ็บปวดใจหรือเปล่าเพราะคำพูดที่ออกมาจากปากของเรามันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ดังนั้นเขาจึงมีคำโบราณที่ว่าเศษแก้วมันบาดที่คมเศษอารมณ์มันบาดใจเศษแก้วยังขายได้แต่เศษใจนี่ใครจะเอาจเจริญพร